नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली वित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर मी सत्ताधारी असतो तर पोलीस आयुक्तांना निलंबित केलं असतं माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांचं वक्तव्य पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपची सत्ता असून देखील भाजपच्या नगरसेवकांवर आंदोलन करण्याची वेळ पिंपरी चिंचवडकरांना उद्यापासून जावं लागणार पाणी कपातीला सामोरं आणि भोसरी येथे बांधलेले रुग्णालय खाजगी संस्थेला चालवण्यास देण्याला भोसरी नागरिकांचा विरोध आता बातम्या सविस्तरने एल्गार परिषदेनंतर ज्यांच्यावर पोलिसांनी खटले दाखल केले त्यावेळी मी जर सत्ताधारी असतो तर त्या पोलीस आयुक्तांना निलंबित केलं असतं असं मत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केलंय पुण्यात शिवगौरव शिवसन्मान सोहळा पार पडला यावेळी शरद पवार यांच्या हस्ते इतिहासकार मा म देशमुख माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांना शिवगौरव पुरस्कार तर प्रताप गंगावणे शाहीर दादा पासलकर शंतनू मोघे यांना शिवसन्मान पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले एल्गार परिषदेदरम्यानची मी काही भाषणे वाचली आहेत या देशात प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे पण कोणी याची जर मुस्कटदाबी करत असेल तर पुन्हा एकदा या हुकुमशाहीबद्दल सर्वांनीच विचार करण्याची गरज आहे असं मत शरद पवार यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे त्याचा उल्लेख त्यांनी स्वतः केला आहे की या देशामध्ये न्यायाच्या क्षेत्रामध्ये आणि विचाराच्या क्षेत्रामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये प्रचंड कर्तृत्व आणि योगदान देणारं व्यक्तिमत्व हे न्यायमूर्ती सावंतांचं आहे पी व्ही सावंतांचं आहे त्या पी व्ही सावंतांच्या बरोबर त्यांचा विचार खाली समाजामध्ये पोचवण्याच्यासाठी आज खऱ्या अर्थानं काम करणाऱ्यांचा उल्लेख कोळसे फसलांचा उल्लेख या ठिकाणी करावा लागेल त्यांनी सांगितलं एल्गा परिषदेच्या संबंधी मी नंतर त्यातली भाषणं वाचली कुठल्याची म्हणून आणि मी जर राज्यकर्ता असता असतो सत्तेमध्ये असतो तर त्या एल्गा परिषदेच्या लोकांच्या ज्यांनी खटला भरला त्या पुण्याच्या कमिशनरला मी सस्पेंड केला त्यांना त्या ठिकाणी बसण्याचा अधिकार नाही मला काही समजत नाही या देशामध्ये लोकशाहीमध्ये घटनेनं आपलं मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही करेल त्या मताशी तुम्ही सहमत नसाल त्या संबंधी सहमत नसाल तर त्याला उत्तर देण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे पण अशा प्रकारची भाषणं तुम्ही केली तशा प्रकारची भाषणं केली आणि त्याच्यासाठी लोकांना महिन्यात महिन्यात जाणून ठेवण्याच्या संबंधीचा विचार त्या प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातो आणि त्याचं सवय फुला फुला हे केलं जातं सुप्रीम कोर्ट आहे या देशामध्ये म्हणून बरं आहे त्या कोर्टाने निकाल घेतल्याच्या नंतर सुद्धा जे काही वेळेला काही अधिकारी काही वेगळी कर्म लावता येतील का काही वेगळी व्यवस्था करता येतील का या प्रकारची पावले टाकतात हा थोडासा सत्तेचा गैरवापर आहे पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपची सत्ता असून देखील भाजपच्या नगरसेवकांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे प्रशासन अधिकाऱ्यांवर आयुक्तांचा वचक राहिला नसून निष्क्रिय आयुक्तांविरुद्ध महापालिकेच्या गेट समोर आंदोलन करण्यात आलंय पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपची सत्ता आली खरी मात्र नगरसेवकांवर आंदोलन करण्याची वेळ येते ढिम्म प्रशासन बिल्डर आणि नागरिकांना वेगवेगळा न्याय देतात अशी ओरड भाजपच्या नगरसेविका माया बारणे यांनी केली आहे अनधिकृत बांधकामाबद्दल बिल्डरांवर पालिका प्रशासन कारवाई करत नाही आणि यावर आयुक्त देखील गप्प बसतात प्रशासनावर आयुक्तांची छाप राहिली नाही अशा शब्दात आयुक्तांविरोधात आंदोलन करण्यात आले अनेक समस्या आणि पालिका अधिकारी मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप माया बारणे यांनी केलाय खर तर सत्तेत असूनही ही वेळ यायला नाही पाहिजे पण खर पक्ष नेत्यांचा हा नाकर्तेपणा म्हणायला लागेल की त्यांचा प्रशासनावरती अंकुश नाहीये आणि आयुक्तांचाही प्रशासनाचा नाव अंकुश नाहीये ज्यावेळेस आपण सर्वसामान्य नागरिक राज्य शासनाचा आदेश आहे की सर्वसामान्य नागरिकांनी अनधिकृत बांधकामं केली तर त्यांना शास्ती लावलेला आहे परंतु अधिकृत परवानगी घेऊन अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरवरती कुठल्याही प्रकारची कारवाई आपलं प्रशासन करत नाही किंवा त्यांच्यावरती फौजदारी गुन्हा देखील दाखल केला जात नाही असं असतानाही महानगरपालिकेच्या नियमानुसार जर अनधिकृत जर अधिकृत परवानगी घेऊन अनधिकृत बांधकामं केली किंवा पूर्णत्वाचा दाखला नाही न घेता तुम्ही जर निवासी अनिवासी वापर केला तर त्याला दंडात्मक कारवाई करणं अपेक्षित आहे मग आपल्या महानगरपालिकेच्या नियमातच ते आहे असं असतानाही प्रशासन त्यांच्यावरती कारवाई का करत नाही याचा अर्थ उघड होतो की प्रशासन आणि बिल्डर हे कुठंतरी एकमेकांच्या संगनमताने ही कामं करतात ते तसेच ढिसाळ कारभाराचा आरोप करत जागरण गोंधळ घालून महापालिकेच्या गेटवर आंदोलन करण्यात आलंय 
पिंपरी चिंचवड करांना उद्यापासून पाणी कपातीला सामोरं जावं लागणार आहे आठ दिवसातनं विभागणी आहे एक दिवस पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे पिंपरी चिंचवड शहराला मावळातील पवना धरणातून पाणी पुरवठा करण्यात येतो धरणात आज मितीला केवळ एकोणपन्नास पॉईंट पंच्याऐंशी टक्के पाणी साठा आहे गतवर्षीच्या आजच्या तारखेला धरणात अठ्ठावन्न टक्के साठा होता म्हणजेच नऊ टक्के पाणी साठा जास्त होता यावर्षी केवळ एकोणपन्नास पॉईंट पंच्याऐंशी टक्के आहे सद्यस्थितीत महापालिका दिवसाला धरणातून चारशे ऐंशी दशलक्ष लिटर पाणी उपसा करते परंतु पाण्याचा जपून वापर करण्याकरता रावेत बंधाऱ्यातून दैनंदिन चारशे चाळीस दशलक्ष लिटर एवढ्याच पाण्याचा उपसा करण्याबाबत जलसंपदा विभागाने कळवलं आहे त्यामुळे येणाऱ्या काळात पाण्याची बचत करण्याचं आव्हान करण्यात येत आहे आता पवना धरण एकोणपन्नास टक्क्यापर्यंत आलेले आहे अजून पाच सहा महिने जायचे पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या ही बावीस लाख प्लस आहे आणि त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहराला जे पवनेचं पाणी येत आहे ते काही प्रमाणात कमी झालेलं आहे पातळी थोडी खालावलेली आहे त्यामुळे खऱ्या अर्थानं पिंपरी चिंचवड शहरवासियांना पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरवणं आवश्यक आहे प्रशासनाचा विषय होता की दिवसाड पाणी करायचं तर त्या गोष्टीला विरोध करून खऱ्या अर्थानं या शहराला व्यवस्थित पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी म्हणून आपण आता या पिंपरी चिंचवड शहरवासियांना व्यवस्थित आणि सुरळीत पाणी पुरवठा देण्यासाठी हप्त्यातील एक दिवस म्हणजे सायकलिंग केलेली आहे प्रत्येक एरियाचा विचार करून त्या त्या ठिकाणी आपण सर्वांना त्या ठिकाणी मेसेज त्याचबरोबर माहिती देखील दिलेली आहे की कोणत्या दिवशी कोणत्या एरियामध्ये पाणी येणार नाही असं शहर व्हायचं पूर्ण शहरामध्ये सायकलिंग केलं आणि त्या पद्धतीने आपण शहराला पाणी पुरवठा करतोय शहरवासियांना पाणी कमी पडणार नाही की पाणी पुरवठा विभाग नक्की काळजी घेईल आम्ही देखील काळजी घेऊ परंतु आता आपल्या समोर जो विषय आलेला आहे पाणी कपातीचा तर ते एक दिवस सायकलिंगने शहरवासी सुद्धा समजून घेतील अशी आम्हाला शंभर टक्के आशा आहे पिंपरी चिंचवड महापालिकेने भोसरी येथे बांधलेलं रुग्णालय खासगी संस्थेला चालवण्यास देण्याला भोसरी परिसरातील नागरिकांनी मोर्चा काढत तीव्र विरोध दर्शवलाय भाजपचेच नगरसेवक रवी लांडगे आणि विरोधी पक्ष नेता दत्ता साने यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चात सहभागी झालेल्या सुमारे पंचवीस ते सव्वीस संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले या मोर्चामुळे हबकलेल्या पालिका प्रशासनाला नमते घेणं भाग पडलं असून हे रुग्णालय खासगी संस्थेला चालवण्यास देण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला असूनही त्याची अंमलबजावणी न करता पुन्हा तीन महिन्यानंतर सभागृहात चर्चेसाठी आणला जाईल असं आश्वासन आयुक्तांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला दिलं असल्याची माहिती रवी लांडगे यांनी दत्ता साने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे त्याचबरोबर बरोबर इतर सामाजिक संस्थांनी देखील खासगीकरणास तीव्र विरोध नोंदवलेला आहे तसेच महाजनांदोलनाचा इशारा दिलाय त्यामुळे मनपाचे भोसरी रुग्णालयाचे खासगीकरणास स्थानिक नागरिकांचा विरोध लक्षात घेता सदरचे रुग्णालय मनपा मार्फतच चालवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे आज आपण या हॉस्पिटल मध्ये उभे आहोत की जे महानगरपालिकेमध्ये एक ठराव मंजूर झाला त्या ठराव म्हणजे की भोसरी हॉस्पिटल हे खासगी तत्वावर वर्षाकाठी एकवीस कोटी रुपये एका खासगी ठेकेदाराला देणार आणि हे हॉस्पिटल खासगी चालवा असं महानगरपालिकेचं म्हणत काही अधिकारी असं म्हणतात की हॉस्पिटल चालवण्यासाठी महानगरपालिका असमर्थ आहे त्यांना डॉक्टर जाहिरात दिल्यानंतर मिळत नाही माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचा एक प्रश्न आहे की भोसरी हॉस्पिटलसाठी आपण कधी जाहिरात दिली जर दिली असेल तर आपण नक्की कळवलं पाहिजे हे हॉस्पिटल ज्यावेळेस उभारणीसाठी आलं त्यावेळेस अनेक लोक म्हणत होते की हे हॉस्पिटल बर्न हॉस्पिटल होईल कारण शहरामध्ये बर्न हॉस्पिटल एकाही ठिकाणी नाही काही लोक म्हणत होते की डोळ्यांसाठी स्पेशल हॉस्पिटल होईल तेही या शहरामध्ये नाही अनेक नागरिकांनी या हॉस्पिटलची वाट पाहिली परंतु आता हे हॉस्पिटल खासगीकरणाला दिल्यानंतर गरीब व सर्वसामान्य लोक या ठिकाणी उपचार घ्यायला येतील त्या लोकांना उपचार कसा मिळेल हा प्रश्न आहे शेवटी हे हॉस्पिटल एका करदात्यांनी स्वतःच्या घामातल्या टॅक्स रुपी हा पैसा महानगरपालिकेला दिलेला आहे आणि ह्या पैशाचा सुयोग्य वापर व्हावा नागरिकांना वेळेत आणि चांगली सेवा किंवा गुणवत्तेची वैद्यकीय सेवा मिळावी हा नागरिकांचा कर्तव्य आणि हे महानगरपालिका विसरत चाललेली आता वेळ झाली का छोट्याशा विश्रांतीची विश्रांती नंतर तुम्ही पाहत राहा दिन मांडूच स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस होय हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळ म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय तीस लाखांपेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते ती फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रवास प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ
विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी सत्ताधारी भाजपच्या वतीने सुनील कांबळे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे भाजपकडून कांबळे यांचा एकच अर्ज आल्याने स्थायीचे अध्यक्षपद कांबळे यांना मिळाल्याचं स्पष्ट झालंय तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीच्या वतीने स्मिता कोंढरे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलाय राज्यात आता शिवसेना भाजपची युती झाल्यामुळे या निवडणुकीसाठी शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा दिलाय त्यामुळे कांबळे यांची निवड ही केवळ औपचारिकता बाकी राहिली आहे स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक येत्या पाच मार्चला सकाळी साडेअकरा वाजता होणार आहे या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची मुदत आज होती स्थायी समिती सदस्यपदी सुनील कांबळे यांना पुन्हा एकदा भाजपने संधी दिली आहे इयत्ता दहावीची परीक्षा आजपासून सुरू झाली आहे दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आज ऑप्शन करून टेन्शन फ्री परीक्षा देण्याचं आव्हान पालकांकडनं आणि शिक्षकांकडनं करण्यात आलंय केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंटसाठी पुरस्कार देण्यात आलाय परंतु आजही महापालिकेच्या तब्बल एकशे अकरा सेवा ऑफलाईन असून नागरिकांना रांगेमध्ये थांबून सतत महापालिकेच्या विविध कार्यालयांचं उंबरट झिजवावं लागत आहे महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना कर पाणीपट्टी विविध प्रकारच्या एन ओ सी शहराच्या हद्दीत कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करण्यासाठी लागणारे परवाने विविध कारणांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र आदी विविध स्वरूपांच्या तब्बल एकशे अकरा सेवा नागरिकांसाठी पुरवण्यात येतात यामध्ये सेवा हमी कायद्याअंतर्गत पन्नास प्रकारच्या सेवांचा समावेश आहे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगमनाची स्थापना केल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाच्या धर्तीवर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग स्थापन करण्यास संघटनेनं भाग पाडलं परंतु या आयोगावर सत्ताधारी पक्ष आपल्याच लोकांची बहुजन रिपब्लिकन पार्टी ही निव्वल बाबा साहबांच्या विचाराच्या आधारावर जी आहे उभी राहणारी ही नवीन एक पार्टी आहे याच्यात सर्व बहुजनांच्या हिताचा विचार आम्ही करीत आहोत आणि त्या लोकांच्या अनेक जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांच्यामध्ये मूलभूत जे प्रश्न आहेत ज्याला फेंडामेंटल राईट्स आपण म्हणतो आहे त्याचीसुद्धा तरतूद कुठल्याही राजकीय पक्षाने बारीकीने बघितली नाही आपण बघितलं की अनेक लोक आघाड्या करतात युती करतात परंतु ते त्यांच्या त्यांच्या प्रोग्राम त्यांच्या समविचारी पद्धतीने करतात बहुजनांचा विचार करण्याच्यासाठी व जो अगदी तळागाळातलं जो मतदार आहे त्या लोकांच्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो त्यांना असं वाटतो का हा मत आपल्याला नेहमी मिळत रा राहिलेला आणि यापुढेही मिळेल परंतु या बहुजन रिपब्लिकन पार्टीच्या स्थापनेच्या नंतर आम्ही ठामपणे राज्यामध्ये व देशामध्ये या वर्गाची सर्व मतं आम्ही आमच्या पद्धतीने संग्रहित करणार आहोत जो आमच्याबरोबर वैचारिक पूर्ण पुढे येऊन ये हा चर्चा करेल त्या लोकांचे विचार जर आम्हाला पटला तरच नाही तर आम्ही कोणालाही मतदान करणार नाही ही आमची भूमिका आहे पुण्यात अखिल मंडई गणपतीच्या पाठीमागील बाजूस आग लागल्याची घटना घडली आहे आग इतकी भीषण होती की अग्निशमन दलाच्या सात गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या आग कशी लागली त्याचं कारण मात्र अद्यापर्यंत अस्पष्ट आहे एक नजर हेडलाइन्स वर मी सत्ताधारी असतो तर पोलीस आयुक्तांना निलंबित केलं असतं माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांचं वक्तव्य पिंपरी चिंचवड मध्ये भाजपची सत्ता असून देखील भाजपच्या नगरसेवकांवर आंदोलन करण्याची वेळ पिंपरी चिंचवडकरांना उद्यापासून जावं लागणार पाणी कपातीला सामोरं 
आणि भोसरी येथे बांधलेले रुग्णालय खाजगी संस्थेला चालवण्यास देण्याला भोसरी नागरिकांचा विरोध याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार